ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും മാജീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കല്യാണത്തിന് പോയാൽ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് മുളക് അച്ചാർ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് തിരൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ എല്ലാ കല്യാണ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന റെസിപ്പിയും കൂടാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഈ മുളക് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടരിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മുളകാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കിന് വരും അതൊന്നും പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി വീഡിയോസിലേക്ക് പോവാം ഈ മുളകാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വലിയ മുളകാണ് ഇതിന് അച്ചാറായിട്ട് ഇടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വാളം പുളി വേണം ഈ പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് നെല്ലിക്ക പരുവത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ശർക്കര വേണം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് ചേർത്തൊടുക്കുക കടുക് നല്ലവണ്ണം പൊട്ടി വന്നാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം നല്ല വഴറ്റിയിട്ട് അത് നല്ല നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയന്ന് കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറിവേപ്പില രണ്ടില്ലി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് കേട് വന്നു പോയി രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ കേട് വന്ന് ബാക്കിയുള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ മുളക് ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപിടിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് യു എൽ ഞാൻ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ചെറിയ മുളകാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാരണം കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇനി മുളക് നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ പുളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം മുളകൊക്കെ വേ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് കളർ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പുളി ഞാൻ നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ച് വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ചാറ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ പുളിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം കുറുകി വറ്റേ ഇനി മുളക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം നല്ല വേവിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് തിളപ്പിക്കാം ശർക്കര ഒരുകി വരണ വരെ തിളപ്പിക്കാം അപ്പം നല്ലോണം ശർക്കരയൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റായി വരുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നവരെ തിളപ്പിക്കാം നല്ല ലൂസാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല കുറുകി വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരിപ്പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പുളി ഇനി വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നര ടീസ്പൂണ് വിനീഗറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫാക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുത്തിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചാർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നല്ല തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂലേ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഓക്കെ താങ്ക് യു